नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा उसके सेंटेंसेस क्या होंगे नेगेटिव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें नहीं वर्ड का यूज हो जिसमें क्या हो नहीं वर्ड का यूज हो वो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस होंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे रूल हमारा पहला काम सबसे जरूरी होता है वो होता है रूल तो सबसे पहले हम रूल देंगे देखिए रूल ऑफ नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस का ऑब्वियसली जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या किया था कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है चुके हैं और चुकी है आता है वो जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर या है आ है और ई है आता है तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में नहीं आ जाए यानी कि बीच में नहीं है और लास्ट में आ रहा है चुका है चुके हैं चुकी हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है और प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट इन लास्ट में चुका है चुके हैं चुकी हैं और नेगेटिव है मतलब बीच में नहीं है ठीक है वो जो सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस ठीक है अब इसका रूल क्या है रूल वही है सिर्फ एक नॉट का माइनर सा डिफरेंस है वो है नॉट वो हम आज इसमें देखेंगे नॉट किसके साथ लगेगा अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पीपीटी से डिनोट कर दिया प्रेजेंट पी परफेक्ट पी टी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट देन हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यही है रूल तो अब ये नेगेटिव है नेगेटिव में क्या होगा नॉट आएगा और नॉट कहा लगेगा हैज हैव जो जहां लगाएंगे और जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे उनके बीच में नॉट आ जाएगा रूल सेम है बस एक नॉट लग गया है और कहा लगेगा सब्जेक्ट एज है प्लस नॉट लग गया है देखिए इस सेंटेंस में यहां नॉट नहीं है लेकिन यहां हमने नॉट लगा दिया बाकी रूल एज इट इज है ठीक है ना तो ये है नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस के रूल अब देखते हैं हैज और हैव का यूज वो तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं तो हैज कहा लगाना है ही शी इट नेम के साथ लगेगा हैज और हैव कहा लगाना है आई यू वी दे के साथ लगेगा है ठीक है अब हम अपने कुछ इससे रिलेटेड सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको रूल क्लियर हो ठीक है सेंटेंसेस क्यों करते हैं ताकि रूल्स क्लियर हो ठीक है कि हमने उसको कैसे अप्लाई किया है और जरूरी क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना फिर हैज हैव लगाना फिर नॉट वर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पहली तीन चार चीजें जरूरी होती है ना मैंने क्या पिछले बार बताया सब्जेक्ट जरूरी है उसके साथ क्या लग रहा है वो जरूरी है और वर्ब की फॉर्म जरूरी है देन हमारी नेक्स्ट लाइन तो उसके अकॉर्डिंग बन जाती है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेकिन भी अगर नॉट है तो बीच में नॉट लग जाएगा हम देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस तो हमारे आज के सेंटेंसेस हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मेरी मम्मी ने रात का खाना नहीं बनाया है मेरी मम्मी माई मदर सिंगल है तो क्या लगेगा हैज लगेगा या हैव लगेगा हैज माई मदर हैज देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है माई मदर हैज और हैव में से हैज अब नहीं बनाया है नॉट हैज और हैव के साथ नॉट लगेगा नॉट अब बनाना वर्ब की फॉर्म है मेक मेड मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की थर्ड फॉर्म मेड ठीक है माय मदर हैज नॉट मेड रात का खाना क्या होगा डिनर डिनर को हम क्या बोलते हैं सुपर भी बोलते हैं नॉर्मली हम डिनर बोलते हैं लेकिन इसे सुपर भी बोलते हैं तो माय मदर हैज नॉट मेड डिनर ठीक है मेरी मम्मी ने रात का खाना नहीं बनाया है माय मदर हैज नॉट मेड डिनर या फिर सुपर नेक्स्ट वन इज राम की परिस्थितियां खराब नहीं हुई हैं। राम सर्कमस्टांसिस 
ठीक है राम की परिस्थितियां खराब नहीं हुई है राम सर्कुमस्टांसिस अब राम है कोई नेम है नेम के साथ ही शी इट और नेम के साथ हैज लगता है तो राम कोई नेम है ना तो हैज लगेगा अब हैज क्या नहीं हुई है नॉट राम सर्कुमस्टांसिस हैज नोट खराब होना डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड ठीक है राम सर्कुमस्टांसिस हैज नॉट डिस्ट्रॉयड राम की परिस्थिति खराब नहीं हुई है नेक्स्ट वन इज वह मेरा जन्मदिन नहीं भूला है ठीक है कोई लड़का है है ना तो ही लगेगा ही ही के साथ कल ही सब्जेक्ट क्या है हमारा ही और ही के साथ क्या यूज करते हैं ही शीट नेम के साथ हैज ही हैज नहीं भूला है बीच में नहीं आ रहा है यानी नेगेटिव यानी नॉट हैज और हैव के साथ ही हैज नॉट फोर गेट भूलना फोर गेट और फोर गेट की थर्ड फॉर्म फोर गेट फॉर गॉट Forgotten. He has not forgotten my birthday. वह मेरा बर्थडे नहीं भूला है ही हैज नॉट फॉर गोटन माई बर्थडे नेक्स्ट वन इज तुमने खाना नहीं खाया है तुमने यू यू के साथ सब्जेक्ट है यू तुम यू यू के साथ हैव ये लास्ट में क्या है या है खा या है ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और बीच में नहीं है तो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके जो सेंटेंस है तुमने खाना नहीं खाया है यू हैव नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट इटन इटन यू हैव नॉट इटन फूड तुमने खाना नहीं खाया है नेक्स्ट वन इज हम कॉलेज नहीं गए हैं हम हम क्या है वुई ठीक है हम क्या है वुई और वुई के साथ क्या लगता है सब्जेक्ट क्या है हम और हम क्या वी और वी हैज और हैव आई वी दे यू के साथ हैव लग रहा है आप यहाँ से क्या रूल ऊपर लिखे हुए हैं कंफ्यूज नहीं होना वी के साथ हैव वी हैव नहीं नॉट हैज हैव के साथ नॉट वी हैव नॉट जाना गए गो वेंट गोन वर्क की थर्ड फॉर्म गो की गोन वी हैव नॉट गोन कहा नहीं गए हैं कॉलेज टू कॉलेज We have not gone to college. Next one is, मैं अपने रोज के कान से परेशान नहीं हुआ हूं देखिए अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम भी ये सेंटेंस किया था ठीक है कि मैं अपने रोज के कान से परेशान हो गया हूं ठीक है अब हमने इसमें नेगेटिव लगा दिया तो आ, मैं अपने रोज के काम से परेशान नहीं हुआ हूं आए आए सब्जेक्ट मैं आए के साथ हैव आए हैव आगे नहीं हुआ हूं इसमें नोट लग गया नोट क्या है नोट हैव के साथ लगेगा अब देखिए लास्ट टाइम हमने इसको टू फॉर्म्स में किया था हमने इसको परेशान को हमने पेंट बोला था थर्ड फॉर्म में हुआ हूं है ना लास्ट में आ हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पेन का हमने पेंट कर दिया था लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रशांत को हम फीड अप विद भी लिख सकते हैं तो मैंने इसमें डायरेक्टली फीड अप विद ले लिया आई हैव नॉट फीड अप विद माय डेली रूटीन रोज का काम क्या हो गया डेली रूटीन मैं अपने रोज के काम से परेशान नहीं हुआ हूं देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सब में देखिए एक चीज कॉमन है सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर हैज है आ रहा है Then note आ रहा है और then third की third form, verb की third form आ रही है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी कि has और have situation के according है he, she, it name के साथ has लग रहा है I, you, we दे के साथ have लग रहा है ठीक है और आज का आज का हमारा जो वर्ड था एक तो डिनर था जो कि हमने किया था डिनर को हम क्या बोलेंगे सुपर बोलेंगे परेशान हमने लास्ट टाइम भी किया था फीड अप With. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था तो हम अपना आज का जो वर्ड है वो देख लेते हैं हमारा जो आज का वर्ड है जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं कल कुछ दिनों से वो है डिफरेंस और डिफरेंट ये देखिए दोनों डिफरेंस ही हैं बोलने में दोनों डिफरेंस ही आते हैं डिफरेंस सिर्फ साउंड का फर्क है ये डी आई है डी और ये डी ई है डिफरेंस ठीक है तो डिफरेंस क्या होता है दो चीजों में जो फर्क होता है आप डिफरेंस बोलते हो 
ठीक है ना मैं खुद बोल रही हूँ डिफरेंस और डिफरेंस में मतलब जो डिफरेंस है फर्क है तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर होना दो, दोनों चीजों के बीच का अंतर डिफरेंस और एक ये है डिफरेंस ये होता है किसी के रिस्पेक्ट या सम्मान उसे बोलते हैं डिफेंस तो ये है हमारा नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू